del show de Masca Brothers este día 9 de julio. Y qué bien y qué mejor que tenerlos presentes a los Masca Brothers. Germán Ortega, Freddy Ortega, los Masca Brothers, bienvenidos a Mazatlán. Gracias. Vas, Benito. Perdón, Coca no. <risa> Buenos días a todos. Este, primero que nada, mil gracias por estar aquí. Eh, el eh, objetivo de esta rueda de prensa, básicamente, es que la gente de Mazatlán sepa que ya estamos aquí, que sepan que que el show se va a realizar, creo que ha habido algún par de tropiezos por ahí con alguien que ha cancelado. Nosotros ya llegamos desde el día de anoche para que todo el mundo sepa, confíe en que va, su inversión va a ser remunerada con nuestro trabajo, con nuestro mayor esfuerzo. Traemos a los personajes que pues la gente nos ha hecho favor de, de seguir, como con Jitomate Perejil, los Domacayus, Frank Steneigor, que recién terminamos la temporada 2 de, de Relatos Macabrones, el viernes pasado. Y bueno, nada, pues este o más personajes, un borracho, el superhéroe, Atahualpa, Yupi Yankee. O sea, lo... un invitado especial que es este Osvaldo Salinas. Es un comediante que no se deben perder, es obligado verlo. Lo van a amar, lo van a querer que regresar sin nosotros. Porque luego se le ríen más a él que a nosotros. Ya es la última vez que lo traemos. Y la verdad estamos muy agradecidos. Antes de que se me vaya, yo quisiera este eh, decirles que estamos promoviendo también que la gente se cuide, aparte de las medidas sanitarias que, que se van a tener en el lugar. Eh, queremos decirles que vamos a hacer una promoción para la gente que lleve su certificado de que ya se puso el, por lo menos la primera vacuna, les van a dar un 30% de descuento. Y a todo el sector salud, en agradecimiento por todo el esfuerzo que han hecho, por todo lo que se han arriesgado, les vamos a dar un 50% en taquilla. Entonces, si nos hacen favor de difundir esto, es importante también promover que todos nos cuidemos. Eh, hay gente que sabemos que no está muy de acuerdo con la vacuna, pero al final es, es una parte importante para todos. O sea, yo odio los agujas, sin embargo, ya me vacuné. Y, eh, sí, sí quedó. quedó. 50% al todo el sector salud y 30% a las personas que lleguen con su eh, comprobante de que ya se pusieron o sea la primera vacuna. Pero va a haber una cosa aquí, los que se hayan puesto Pfizer van hasta adelante. AstraZeneca de la fila cinto. Ya los son Sputnik, este ya <risa> los de patria, los de la que se pone la de patria van a estar afuera oyendo. Sí, 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 porque ahorita ya hay clases, o sea, eres Pfizer, wow, ¿no? Eres... Yo me voy a poner, me voy a esperar a que salga la, la vacuna, la de Jade Cook. Esa, con esa no se me pega nada, si no se le pegan los huevos, pues imagínate, me pongo la vacuna Jade Cook. Pero bueno, ¿alguna pregunta? De ahí, de ahí, de ahí, de ahí. De ahí, de ahí. Sí. No se oye. Ah, mira, aquí, aquí hay un micro. Bueno, bueno, bueno. Sí. Mahatma, Hola. no querías oír mi pregunta. Yo sí. Ay. Hola, buenos días. Hola. Bienvenida a la Comaya. Muy contenta de recibirlos en Mazatlán, Sinaloa. Tienen mucha razón en lo que dicen. Eh, hay que seguirnos cuidando. Esto, yo le digo, llegó para quedarse, pero el lugar donde van a estar, muchachos, es un lugar muy seguro. Yo eh, les decía ayer que les agradezco el que hayan eh, decidido hacer su primer show presencial en Mazatlán, pero preguntarles, ¿cómo se sienten en Mazatlán, Sinaloa? Pues, eh, muy bendecidos. Bendecidos porque es la primera plaza con que el show de Mascabrother regresa a, a presencial, a, a estar con la gente en contacto con la gente. Bueno, no ya tan, tan en contacto, pero, pero bueno, son nuestros padrinos. Esperemos que nos den mucha suerte. Eh, nos seguiremos cuidando. Como dices, el, 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 el teatro, bueno, es el auditorio... El Centro de Convenciones es un lugar completamente sanitizado, cumple con todo el protocolo y nosotros, bueno, vamos a cumplir con lo que es la risa, remedio inf infalible, ¿no? Entonces, este, y pues ya venimos vacunados también, mi hermano y yo, 
eh, los ya todos venimos vacunados, pero aún así nos seguimos cuidando. Pero de verdad que, que la gente sí, sí se va a reír mucho y la risa cura, en serio, y es comprobadísimo y te relaja. Y bueno, yo creo que no sé si han venido otros espectáculos aquí a Mazatlán. Supimos que canceló un grupo musical. Sí. Entonces la gente estaba como pensando si íbamos a estar o no. Por eso es que decidimos... este Llegar dos días antes para que la gente esté enterada, mírenos, aquí estamos, aquí está Freddy, aquí está su servidor Germán, y bueno, pues así es. Bueno, además de decir que, que hay en cuánto por ciento va a entrar de la gente a, a lo que es el, el centro de convenciones, la capacidad. El 70%, el 70% es lo que, lo que permitieron, entonces bueno, pues nos vamos a ceñir a eso. Y esperemos si, eh, si llegamos a esa capacidad, creo que será benéfico para, para todos, porque hay gente que, que invierte por esto, nosotros mismos, no con nuestro tiempo, y, y, y bueno, eso es lo que vamos a hacer. este ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, pues mucho gusto, Laisa Hola. Guevara de Clim. Fred, Hola, Germán, Laisa. Bienvenidos a Raúl, pues ya, Raúl ya se hizo más ya, 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 ya es de casa. Ya, ya no se quiere ir ya aquí. Ya Oigan, bueno, ya hay espata salada, pues ya ya sabemos que pues va a haber descuento con las personas del sector salud, Ajá. con las que ya se vacunaron, pero los que todavía no nos toca la vacuna, ¿qué onda ahí? O sea, ya los, nos esperamos hasta luego. Los esperamos con ven, mucho gusto, son gente joven que tiene una fortaleza para tener tres trabajos. No este. mejor vacuna que la risa. Así es. Oigan, bueno, la verdad es que conocemos su trabajo y sabemos que son personas sumamente talentosas. Quiero que nos cuenten un poquito qué nos espera este show. Sabemos que ya están los personajes, va a haber bailables, música. Cuéntenos un poquito para que la gente que nos esté viendo pues se anime todavía más a asistir. Mira, lo importante es que el show lleva diferentes tipos de humor. Es muy diferente el tipo de humor del Jorobadito y el de Frankenstein que de Jitomato y Perejila, los nomacayos, unos son juegos de palabra, otros un humor negro, hay este, hay quien le gusta el humor negro y quien no, no o sea, ahora sí que hay algo que no va a envejecer, ¿no? O sea, no, mejor no lo digo porque me van, me van a crucificar. Pero, este, eh, la verdad es que, te repito, cada, cada, cada personaje, cada sketch tiene su propio humor, hay cosas musicales, no, no tanto de baile, pero sí cantadas, que son muy divertidas, eh, hay un superhéroe que hace, y como decía Germán, está Osvaldo Salinas, que es un humor total, otro humor, o sea, alguien viene a hacer un poco de stand-up, entonces, eh, la gente, si no le gusta un humor, le va a gustar el otro, además yo te voy a decir algo, llevo 35 años de carrera, y siempre digo esto, si a alguien no le gusta, si alguien no se ríe, yo le devuelvo el importe de su boleto, porque la gente tiene que tener la garantía de que se va a reír, de que va a invertir, porque de verdad, la risa es exactamente lo contrario al estrés. La risa te cura, te lo juro. Otra... No lo dudo, muchas gracias. ¿Alguien más? El tiempo del show, ¿cuánto va, su... ¿cuánto va a durar? Más o menos una hora treinta, sin intermedio. Es más o menos una hora treinta sin intermedio. Entonces, este... Eh, se la, la verdad le garan, les garantizamos al van pues, nada increíble increíble alguna otra ahora si alguien durante el show quiere ir a hacer pipí paramos eh, el show los esperamos para este no lo padre es que interactuamos mucho con la gente en, en tantos años que llevamos haciendo cabaret teatro no, diferente, no nada más haciendo shows, sino obras musicales, este, diferentes tipos de shows. Interactuamos con la gente y nunca le hemos faltado el respeto a la gente. Le, a la gente le gusta hasta cierto punto, ¿no? O sea, digo, sí hay gente que de pronto se para en cierto momento, clímax del show y pues pobrecitos, ¿no? Pero jamás, jamás hemos ofendido a nadie. Sabemos, nos ha, nos ha enseñado el escenario y, y el tiempo a, a cómo llevarnos con... Con, con la gente y no traspasar esa línea tan delicada, que es el, el respeto hacia, hacia, hacia la gente, ¿no? De verdad, hasta ahorita no nos ha sucedido y la gente sale muy contenta. De hecho, hay un personaje que se vuelve famoso dentro del show. Entonces, este es lo padre, que, que la gente de verdad vaya dispuesta a, a reír, porque no vendríamos de tan lejos... De verdad, si supiéramos que el show no funciona, no, no, nosotros mismos no nos engañaríamos. 
Lleva 30 años funcionando y de estos 30 años hemos hecho diferentes versiones de show. Y aquí a Mazatlán, creo que la última vez que vinimos fue como hace, hace como 8 años. Con el Tenorio incluso. Entonces, bueno, pues los esperamos. Eh, ya sabe la promoción, los de sector salud. Los que lleguen comprobando que son el sector salud, 50%. Y los que lleguen con su certificado de vacunación. Ya saben, Pfizer... Eh, se les hace un 80%. No, no, sé, no. no, a todos los vacunados un 30%, ¿no? Ahora, ¿esto qué le permite a la demás gente? La tranquilidad de que va a estar cuidados, o sea, de, de por sí el, el lugar sanitiza constantemente por sus ductos, lo que es el, el, el cubrebocas, el gel antibacterial, toma temperatura, la distancia. Pero si ahora unamos esto de que la gente que... Pues yo, yo ya me vacuné, ¿no? Entonces la persona que esté junto, a frente, atrás, está tranquila, ¿no? Entonces, este yo creo que estamos dando todas las facilidades para que la gente se pueda divertir, a pasarla muy bien. ¿no? Como yo he dicho,